el ejército unido a la historia. ¿Y por qué decimos esto? Porque el ejército peruano saldrá a las calles de San Martín de Porres, San Juan de Urigancho y de varios distritos de Piura. Señor Pacheco, por fin, el pedido del alcalde se hizo realidad. Del alcalde Hernán Cifuentes, las Fuerzas Armadas van a salir a proteger a la población contra la inseguridad, contra el robo, lo, eh, los asaltos. Pero ese es el peor engaño. ¿Por qué es el peor engaño, señor Pacheco? Porque si escuchamos lo que ha dicho el ministro de, de Justicia y el ministro de Interior, que los militares no tienen eh, facultad para detener, son los policías. Los, los, prácticamente que los militares son los que lo acompañan a, a la policía. Y es más, este, en caso... De que, de que haya una revuelta, este, los militares no pueden ni disparar, son los policías los que tendrían que disparar. Y entonces... Entonces ellos van a ser los escudos. O sea, lo, lo... No es que no hay materiales para la, la policía, no hay implementos. O sea, su, 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 su labor de las Fuerzas Armadas va a ser disuasiva. Disuasiva nada más. O sea, ellos no pueden utilizar las armas no contra pueden, los delincuentes. No pueden utilizar. O por sea, eso con, te digo, con, si un, lo, un delincuente con, le dispara, ya. ellos no van a poder. Porque ¿Y por qué? Se van a ganar un, un problema, un juicio. Pero ¿y porque cómo? ni el Estado lo va a hacer. Lo va a este... Pero ¿y cómo los militares han disparado y han matado más de 60 en el Perú, en el sur bueno, del país? Bueno, es, es que ahí ya recibieron la orden de la misma presidenta de la República. pues. O sea, la Dina Bolar te dio la orden como tarola para que maten, asesinen, destrocen los cráneos de los peruanos que no son delincuentes, y contra los delincuentes, la banda claro, humanizada, es que el tú, ejército no puede utilizar sus armas. Es que es una manera de distraer a la población y meterles el miedo, pues. ¿No? La presencia de los militares mayormente es para meterles el miedo a la población, no salgan. ¿Qué es lo que está perjudicando aquí? ¿Acaso en San Martín de Pobres, eh, si bien es cierto que se luche o no se luche, se trape a, los, a las bandas criminales, este... ¿Qué negocios se están cerrando? Todos los negocios. Todos los negocios, de una u otra manera, se están sintiendo perjudicados. Claro, porque hay este como un toque de queda desde las 12 de la noche hasta las 4 Está de la mañana. Está la reunión de... O sea, ya no, y usted no puede ir a bailar, ya, a nadie, salir. Nadie puede, nadie. ¿Y cómo el alcalde se sí ha podido ir a, a, Coch Pero, a, Cochinola, a Cochinola? A bailar ahí. En Cochinola no había toque de este, estado de emergencia, pues. Entonces, ¿puede seguir yendo de repente el alcalde? Eh, acá no, en San Martín ya no, ya. Acá en San Martín no puede... O sea, acá ya no puede bailar el señor Nancy Fuente con sus amigos. No, pero... No puede divertirse en San Martín de Porres. En las avenidas no puede, porque en las avenidas está el ejército, están los patrulleros. Pero en este estado de emergencia la policía puede ingresar, romper tu puerta e ingresar. Si ve que... Eh, ve gente sospechosa. Claro, claro ve gente que sí. Con, ¿no? Claro que sí, pero el alcalde tiene los puntos donde debe hacer eso. ¿Cómo? ¿No puede empezar por su barra? Ah, por la zona brava y piñonate. ¿Qué cosa es? Este? ¿Ahí hay angelitos? Claro. ¿Qué decimos de Caquetá? ¿Qué decimos de Sarumía? ¿Qué decimos de la 35 de la avenida Perú, al lado del río? ¿Qué decimos de José Granda, al lado de la Huaca? ¿No conoce eso el alcalde? ¿Qué decimos de acá, de Libertadores? ¿Cuántos serenos tiene el alcalde? Dijo 150, creo, ¿no? Necesitaba 300. ¿Por qué no agarra 100 serenos y, y, y recorre todas las la zonas, el alcalde? El sereno no tiene facultad para nada de eso, Pedro. Métete no, pero, a la cabeza. pero siquiera pues, este, marchan, pues, ¿no? ¿Qué cosa van a marchar? ¿De Mar file? ¿Qué claro, cosa? marchan por la zona roja. O sea, que Entonces se... tendríamos que traer sí, a la banda de músicos del ejército. Para claro, para marchar. que pueda marchar también ahí el alcalde cargando su estandarte no, y, y pero, los serenos ahí también que marchen es que por la lo, zona roja. los vecinos necesitan pues este algo algo honesto, sincero de que se les cuide porque la, el peligro está en todas las puertas nadie puede salir ni a una panadería ni a una tienda ahora, los, 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 los escolares ahora, ahora no la, puede ser la, posible la, la yo he tenido a mi hija que le han puesto un cuchillo en el pescuezo y le han quitado su celular Ahora, esa labor lo tiene que hacer la policía, pero tenemos déficit de policía. Y muchos policías también 
Eh, están cuestionados, señor Pacheco. Pero, no hay, no hay pero, confianza en la policía. Pedro, escúchame. Eh, hay que escuchar un poco también la noticia, porque en esta semana el general de la Policía Nacional ha dicho de que el 50% de toda su flota, de sus patrulleros y todo lo que tenga, están malogrados. O sea, es un fracaso total desde el Estado. Si él mismo lo está diciendo, Pedro, yo te hago la pregunta. Mañana le pueden dar el presupuesto al, al general, al Ministerio de Interior, todo lo que quiera. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? para hacer la adquisición, la compra, la repartición y todo. Va de 60 días. Entonces y ahí ya termina. terminó la... Este, y no se hizo nada. Y sigue, y sigue la, la, la ¿Y cuál es el plan? No hay plan. Si la comisaría... Pero hay un se plan. Señor, señor Pacheco, hay un plan debajo de la... El alcalde tiene una estrategia. Pero, Quiere plantar un plan acá en San Martín. ¿Pero cuál es su plan? Que lo haga, pues. Pero él ha ido, pues, a, a, a un curso, ha ido como expositor a El Salvador. Pero a, él, a, eso a, me extraña a mí. Si él, ha, supuestamente, ha sido invitado a dar un curso de seguridad ciudadana, que lo implemente acá. Aquí, ¿cuál, es, ¿Cuál es? Entonces, ¿por qué se va a copiar lo de que va a ir allá a darlo? La gente lo ha aplaudido cuando ha para acá. Y muchos han dicho, ese es el buquele de San Martín de Porre. Necesitamos el plan. Es que, es que eso se llama, pues, este, son gente franelera, fe, ayayera, fe, Pedro. Pues gente que ¿Ya? no desconoce que El Salvador que no se ha retirado de, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte, ¿no? Eh, donde ellos, eh, el Estado acá, utiliza. Acá va a funcionar cuando eso se dé, se, se, si es que se logra. Se, nos retirar, retiramos de la Corte sí, Interamericana pero tiene de Derechos que haber... Humanos fusilamiento. Pero ya la presidenta le ha dicho que no van a implementar el plan Bukele acá en el Perú. Entonces, ¿de qué ha quedado todo eso? Pero no han que, llegado para una, la foto. Ya ha llegado una delegación a la Municipalidad de San Martín de Pero Porre. ¿Para qué? Para engañarle a la gente. Pero la gente ha aplaudido, pues. Pero es que la gente desconoce o no ve noticieros, pero no, 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 no se empapa bien del de asunto. O viven en otro mundo. Hay que dejarle pues, con sus creencias. Pues, pero no, usted cree que. Pero, usted, pero, usted pero usted si que... tú miras quiénes aplaudieron, Pedro. Pero usted cree que. Son la como las sesiones de consejo. Pero usted cree, señor Pacheco. Las sesiones de consejo, tú sabes de que más de 20 años no entra la población. Entran los funcionarios. Los y, lo de, y lo del vaso de leche lo llenan. Y, y sus ayayeros. Y esos son los que aplauden toda la vida y están de acuerdo toda la vida. ¿O no es así? ¿O estoy hablando mentiras? Es cierto. Entonces. Tienes que tener amigos de, de funcionario. ¿En qué ha cambiado aquí? Nada. En nada, Pepe Pedro. Tú mismo lo estás diciendo. Porque nosotros hemos tenido problemas para ingresar la primera audiencia Pero, pública. Cuando uno es problemas. transparente, cuando uno. Autoriza, le tiene miedo a la Pedro, prensa local. Pedro, escúchame. Le tiene miedo a los dirigentes. Es tan simple. No, no, la no. ley le faculta. Pero no quieren debatir. Pedro, al margen de debatir o no debatir, Pedro, la ley le faculta hacer una, una audiencia pública o no es así claro y qué temor tiene porque lo debería dar en las calles en la plaza ¿Qué pública qué temor tiene por eso qué te temor tendrá el alcalde Entonces, alguien lo ha amenazado al alcalde pero al que lo amenaza no sale por la labor a, que está haciendo el alcalde la no sale a pero si a, alguien, a la playa señor Pacheco, lo lógico es si alguien lo amenaza es porque está chocando con intereses estará chocando el alcalde con intereses de grupos Puede ser, de repente, no, pero... ¿Pero se ve eso? Para... No, ¿Qué es lo no, que está no, haciendo? No, o sea, no, si nosotros nos paseamos no. por todos los por... ¿Qué está cerrando la Municipalidad de San Martín de Puebla? Nada, Pedro. Pero él dice que cerró más de, cin... más de 50 prostíbulos, hostales, pedajes que se dedicaban al, a, a la producción clandestina. ¿Pero a quién les ha chapado? Él, pero él lo dice, que ha cerrado. No, pero ¿a quién les ha chapado, pero... Porque si está bien, yo le he escuchado en una entrevista. Él no puede, que él no puede que, detener, pues. Yo, yo escucho, puede no, clausurar, no, sí, un negocio. Está bien, pero él no va solo, pues. Se supone que estamos en un estado de emergencia. Y si ha habido una intervención y se ha clausurado algunos este, hostales, andros de, de, del mal vivir, entonces, ¿a cuántos chapó ahí? ¿Cuántos detenidos? ¿Cuántos, cuántos delincuentes hubo ahí? Eso es lo que tiene que entregar para lo que él está hablando. Pero porque le faltó, este, no tiene defensa civil, que su licencia se le venció, eso no necesita policía, mandas a los están, municipales, mandas a los están, serenos. Están embargando, están embargando, están embargando cuentas, 
se quieren meter a las casas. Lo otro es que también están este, queriendo embargar automóviles. Hemos tenido eh, Pero quejas eso, de algunos vecinos. Eso se ha dado en todo, Pedro, en, todo lo, en todas las gestiones. En todas las gestiones municipales, hace más de 20 años, se, se le embarga su cuenta bancaria, se le embarga su casa, se le embarga sus unidades. O sea, nadie no vive nada ya. Entonces... O sea, y la gente dice, no, que viene el, el, el comunismo, el socialismo, me va a quitar todo, cuando le están quitando ahora. Bueno, pero volvemos al tema de seguridad ciudadana del ejército peruano, el ejército peruano, el glorioso ejército peruano que va a salir a las calles a proteger, han dicho, a proteger. Porque supone que el ejército... Va a proteger, proteger ellos están, pero a la policía, pues. Ellos, eh, Claro, porque los, los, los soldados de están preparados para la guerra. Está bien, pero estamos Para la de guerra por eso estamos exterior, de con por otro eso, país. Por eso estamos de acuerdo. Pero está saliendo a proteger a la policía, pues. Porque la policía no tiene armamento, pues. Si tú ves que los, o sea, la policía los sicarios... Sale, la policía, usted me quiere decir que la policía salen con ondas. Pero, pero Pedro, si tú... Hay que ser ciego para no ver. Porque si tú ves a una banda de delincuentes que tienen semejante armamento y la policía tiene una pistolita... ¿Y dónde sale todo ese armamento, señor Pacheco? Esa es la pregunta, que nadie lo Las granadas que ahora se ven, y ahora todos los días, como la época eh, ¿no? de, de dice, conflicto pues, anterior, nadie, conflicto armado, nadie, nadie ahora sabe. aparecen un montón de granadas. Nadie lo dice, pues. Entonces, ¿cómo pasaron es? esa granada? Claro, esa granada son, lo tiene el ejército, lo tiene la marina, lo tiene la aviación. Lo tiene, lo, lo, claro, la policía especializada. Pero, ¿cómo pasó esa granada si es que vienen de afuera? Claro, toda la frontera está protegida por, por la policía, por el, por el ejército también, la frontera. ¿Y, ¿Y de dónde sale la granada? Por eso te digo. ¿Usted hay... cree que es un psicosocial todo esto, señor Pacheco, que está armado? Porque si el alcalde pide protección... Pero eso no es el alcalde, pues ya. Esto, esto ya va más arriba. Esto viene del gobierno, pues. O sea, es un psicosocial Entonces, los otros, para atemorizar a la los población. Los otros ya. se están prestando, pues. O sea, a, los alcaldes se prestan. Y la gente, los allá no se prestan. Pero en un principio se, ha pre, se, han pre, se han prestado. ¿O tú te acuerdas que si San Martín de Puebla se pronunció contra todos los muertos que hubo de los, de los, de los provincianos? No, no, el alcalde de Nancy Fuentes no se pronunció. Sobre la, y me parece sobre que no la, firmó también. Sobre la lucha que claro, han tenido en marcha, el sacrificio el, y todo. Lo que, lo, lo que sí me enteré yo este, de los colegas de Lima Norte es que habían sacado un pronunciamiento de los alcaldes de la comunidad de Lima Norte, pero me parece que el alcalde de San Martín de Porres, como el alcalde de Los Olivos, no firmaron. No firmaron Nunca un apoyo. se han pronunciado y siempre han estado al lado de la derecha. Bueno, hay que ser ciegos para esto. Podemos Perú. Se, derecha, se, ¿no? se apegó a, a ¿cómo se llama? A Porquis. En de los la, primeros meses. De, de las 10.000 motocicletas. Claro, el, Le iban a dar una, una 500, 1.000 motocicletas ya, a San Martín. En los primeros meses y después de ahí salió con, con la ministra a tomarse fotos en el banco, que el apoyo, prestándose. Y después apareció con la terque. Con, y terminó con Dina Boluarte. Ahora ha estado con Dina Boluarte. Entonces, ¿qué cosa puedes pedir? Lo hace por, lo, por, 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 el, por el dinero que la municipalidad va a recibir por el estado de emergencia o, o, o Hernán Cifuentes lo hace eh, por eh. una situación social. O sea, es consciente el alcalde de San Martín de Puerto, yo no me explico, señor Pacheco, es consciente de cómo se produce la delincuencia, por qué los jóvenes salen... No, a delinquir, ¿por qué las cárceles están llenas, repletas? Pero, ya no hay cárcel, ¿dónde van a meter a pero, todos los muchachos? Pedro, te estoy dando como ejemplo dónde vive el alcalde, a dónde estuvo entrando. En esa zona que viven puros pitucos. Claro. Es lamentable. Entonces ya está de más. Es lamentable este, lo que vivimos en el Perú. Eh, Se pierden las garantías constitucionales, entonces, el derecho a reunión el derecho a pacíficamente a marchar no se lo puede marchar pasa, lo que pasa es que ya se, nadie puede protestar ¿eh? lo que pasa es que se está trabajando pues, para las próximas elecciones para el Congreso que para esto entonces o de repente, cada eh, quien está buscando cómo hay, alcaldes, hay, hay alcaldes que quieren ser congresistas hay apetitos pues Pedro tan sinvergüenza serían si utilizarían toda esta situación del estado de emergencia para ser candidato más adelante pero, al Congreso pero de la si República, en estas pequeñeces no tienen sangre en su cara porque yo tendría sangre en mi cara pero los lo, lo mayores ladrones en el país son los lo, 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 lo funcionarios, lo, lo, las autoridades. Señor Pacheco, se llaman 27 mil millones de soles. 
¿Usted cree que la delincuencia común se Pedro, lleva todo ese dinero, 27 mil millones de soles del erario nacional, de los millones, impuestos de los peruanos? ¿Y cuántos millones se le maneja acá en el municipio de San Martín de Porres? Si el presupuesto para el año son 100... Sí, cerca de 150 millones 150 de soles. 150 millones de soles. Claro. ¿En qué se invierten los 150 millones de soles? En pagos de planilla. El 81% es para pago, me parece, de planilla, porque eso es lo que salieron. Y solamente 17 millones de soles, de los 153 millones, de 150 millones, 17 millones son para hacer obras. Y el resto para pagar. Pero tú no puedes decir eso, Pepe. Porque por mantener las calles cochinas, ¿cuántos millones se le paga a la empresa? Ahí entran esos gastos, pues. ¿Cuántos, de contrato, ¿cuántos de servicio. ¿Cuántos millones se le paga? Bueno, a, a la empresa le pagaron más de 70 millones de soles. Ya, ¿Y ahora cuánto le han pagado? Debe ser otra millonada, señor Pacheco. Por lo Entonces, que vemos. No hay documento, no hay, no hay claridad. No, no se cuelga tampoco los informes, eh, los acuerdos de consejo, la resolución. No se cuelga también en, en la plataforma este, de la web, de la, de la municipalidad. Pero es que, es que están... Todo el mundo está, este, está cubierto por, por el mismo Estado, Pepe Pedro. Por la gente se interesa. Bueno, porque en sí la policía lucha contra dos poderes. Uno el poder político y el otro el poder de la delincuencia común. La sociedad, o sea, un sector de la sociedad ¿Ah? bueno, que, que entra a delinquir porque no tiene que comer, no tiene oportunidades de educación, no tiene oportunidad de ir a... a a tener una vivienda, no tiene para comer. Que... Ahora, este sector que está acá, el sector político, se lleva millones y millones, le roba prácticamente a este sector empobrecido. Y la policía pero, más pero... lo persigue a, a, a los de abajo y los de arriba no. Pero, pero. Este, este estado pero... de emergencia es para proteger por eso, a los de arriba por eso te y digo. los de abajo es para por eso perseguirlos. Te, por eso te digo, en el Agustino, en Breña en Magdalena y en distintos eh, distritos más ¿no hay delincuencia? claro ¿Y por, ¿por qué no se lleva para allá también el estado de emergencia? ¿no roban ahí? ¿no matan? el mismo Miraflores asaltan y matan y no hay estado de emergencia ¿por qué? ¿los policías son superhéroes allá? hay un... Hay un, hay un ciudadano que escribió, nosotros hemos entrevistado al señor Ciro Almería hace pocos días, tocando este tema también de la seguridad, y habló que él había sido, creo, eh, también había eh, trabajado eh, en la policía, y él dijo que con él, con 30 policías, o con, o con el sector que tenía en ese tiempo, dice que acabaron con la delincuencia en su sector, pero ese, ese eran con las bandas organizadas. Pero ese eran otros tiempos, Pepe Pedro. Tampoco no hay que ser MAO, que ahora con 30 policías vas a acabar. Cuando hay un hay infiltrados de que vienen de otros países, sicarios, ¿ya? De que tenemos de todo. Ah, Venezolanos, colombianos, es que, hasta brasileños tenemos, ecuatorianos. Es que recién ha salido una ¿Ya? ley. Para no, prohibir el ingreso. Pero, 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 Tiene que pero, al margen, pero al margen de todo eso, al margen de que recién haya salido la ley o no, hay pues, si la población ha crecido, pues, ¿él ¿de qué año estará hablando? 13 millones de limeños somos. Y ahí. Y, y todo está tuburizado. ¿Y las cárceles? ¿A dónde van a meter a los detenidos? Por eso le digo, o sea, es una locura. Es que no se va a dar nunca, porque ya lo dijo, un, los mismos especialistas del gobierno lo han dicho. Tendría que construir... Los ministros, que... los ministros, el general y todo. ¿Y cuál es la salida ya, bueno, para que el ejército regrese y la policía esté cumpliendo su labor? ¿Cuál es la solución a todo este problema, esta crisis estructural, no que, que, que genera violencia en las Mira, calles, delincuencia? En, en primer lugar... Y no delincuencia, estamos hablando de la calle, sino también delincuencia de Estado. En primer lugar, Pedro, hay que acabar con la corrupción del Poder Judicial, de la Fiscalía y los jueces. Porque no puede ser posible que la policía chape, el fiscal lo suelte. Y si no es el fiscal, el juez lo suelte, por falta de prueba. ¿Ya? Y, y cambiar como dice las leyes pero usted está hablando para los de abajo para los de arriba también para, para todos, los choros para todos Pedro para los de saco y corbata y también Todo. para los de abajo el primero el primero que cometa un error de soltar a uno de, 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 la, de cualquier banda 
A ese tiene que haber pena de muerte, Pedro, porque a ese no se le puede perdonar. Porque para eso se le paga, para eso estudia, para eso se preparan y para eso. Pero tiene que haber pruebas y también tiene que ser en fragancia, ¿no? Por eso, fragancia, mismo, por eso mismo te digo, ser Pedro. Ser cuando ya, bueno... Pero por eso mismo, Pedro, te digo. Claro. Entonces, si tú no acabas con eso, pero para acabar con todo eso primero, tienes que acabar con los 130 gusanos que están metidos en el Congreso. Porque esos gusanos uh -huh. sacan las leyes a su, a, a su antojo uh -huh. y para ellos. Pero esos gusanos que usted dice, pues, lo, lo, lo sustentan al Ejecutivo. La tienen en sus pero, tienen en las pero, manos pero eso, a la señora Boluarte. Eso va a depender, pues, hasta dónde lo ahoguen a, a, a la población y el pueblo se levante, pues, ya no puede respirar, ya, ya, ya ¿no? Ahorita está agonizando, pero más pasando unos días de repente o unos meses y va a decir ya estoy sacando la lengua para voltear los ojos va a tener que levantarse Pe Pedro bueno señor Pacheco nuevamente agradecemos esta gentileza que usted ha tenido con Prensa Visión estamos entrevistando a muchos dirigentes pero no quieren hablar los dirigentes los buscamos, los llamamos tenemos que, tenemos que ir a sus casas tenemos que estar atrás de ellos se molestan cuando los llamamos no quieren hablar pero cuando, cuando no hay nada critican a la prensa que la prensa no quiere investigar cuando son ellos los actores principales para que con su opinión y la entrevista que uno lo realice puedan informar a la población es que y la población debe informar. Lamentablemente, Pedro, este, por eso te digo, tiene que haber un cambio radical de la política, Pedro. Porque ya se han acostumbrado todos los que han sido candidatos. Estoy muy todo, sea, la política en San Martín de Todos Pobre. los partidos ya se acostumbraron a que cuando vienen las elecciones nomás salen a que yo defiendo al vecino porque le está cobrando caro su tributo y, y, o y, porque y, la calle está sucia y, o por la seguridad y, y, a todo esto, y, y a todo esto señor Pacheco los, los ex candidatos tampoco no dicen nada yo no veo que ninguno, ninguno el único creo que ha salido el señor Castillo ninguno veo Oscar Castillo que... de la escobita ha salido un poquito a bueno barrero. Ahí el, incluso he visto su entrevista que incluso este, está responsabilizando al alcalde de las amenazas que está, viene teniendo. Pero esas amenazas siempre han sido de todos los alcaldes. Eso no nos extrañe. Toda la vida todos los alcaldes. Eh, acuérdese usted, Pedro, de, de, del año P, este, 98... 99, 2000, ¿cómo éramos nosotros blancos de, de las amenazas? ¿no? Ah, de las gestiones, pues. No, de las gestiones. Claro, que, de las gestiones de los ah, alcaldes, los funcionarios, entonces, los trabajadores. Para eso uno no, tiene que... No, los dirigentes también se prestaban para eso. Y, y así directamente, pase lo que pase, yo directamente este, responsabilizo a la autoridad porque con esta gestión y con todas las gestiones que hemos estado peleando, luchando contra la corrupción... Fiscalizando, más que todo, fiscalizando. Pacheco, Porque era la labor mucho, de la prensa y era la labor de, de los dirigentes. La población, mucho de la población. Y era la labor también del sindicato. Mucho de la población, lo, los vecinos que nos conocen y la, 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 la cantidad de personas que nos conocen a nosotros, siempre ha sido de nuestra labor de fiscalizador. Uh -huh, claro. ¿No? Nosotros no estamos yéndonos más allá de lo que no nos permite la ley. Pero finalmente es nuestra plata. Claro que es sí. Nuestro, yo nuestro soy, yo soy un contribuyente Yo más. contribuyo para que esa municipalidad funcione como claro. usted también. Como por, lo hizo también. Por, por eso. Nosotros, no le estoy pidiendo a, a, a la que trabaje gratis. Por eso se es con, está con, nuestro, con el dinero de, de los vecinos, de por los eso contribuyentes. Se está los funcionarios ganan bien aquí en San Martín de Pobres. Más de 10 mil soles, otros ganan 5, eh, 11 mil soles. Por eso se Nadie le está reclamando que ellos ganen esa cantidad, sino que no, demuestren trabajo. No, es plata de nosotros, ese no es plata de ellos. Nosotros le pagamos para que nos brinden un buen servicio, no un mal servicio. No puede ser posible que paguemos a un, a un gerente de, de servicio público para que todas las calles estén cochinas llenas de papeles, no haya barrido, no haya nada. No les compran materiales a los trabajadores. Pero, Entonces, ¿de pero, dónde se le puede pedir Pero tendrá al... vergüenza salir también este funcionario por, por, por toda esa basura que hay en las calles. Pues. Pero qué vergüenza va a tener. Porque si... se ponga más este, un, un ver... lente. Pero qué vergüenza. Que va... la va a ver todo limpio. Pero qué vergüenza va a tener 
si ese gerente ha venido trabajando con la anterior gestión? No me diga, señor Pacheco. Y entonces... Que un funcionario del señor Chávez... No sí, solo el uno, Bernardo. amigo Pedro. Creo que el de Sanidad también, creo, ¿no? No solo uno, amigo Pedro. El de Sanidad también, que ya salió también. ¿Usted tiene también. conocimiento de que hay varios? Tengo conocimiento que hay varios, pero usted me está poniendo ya la de limpieza pública. Ya, ya. Pero, y eso, pero es, y eso es, este, es crítico, es crítico. Por eso ese te digo, sector. si tú vas por todas las calles, toda, estamos hablando de avenidas principales, ¿no, Massa? Hemos estado por la Avenida Perú, por la, por la cual están llenos de, de basura, la, la verma central. Sarumía, que es el ingreso. Pero no, no podrá hacer su labor de recojo de basura eficientemente la empresa repersa si pero, le han dado una oportunidad pero Pedro, más. Pero Pedro, con, porque pero Pedro, cobra bien las empresas de, pero Pedro, de limpieza pública. Eso te consta a ti, Pedro. Te consta porque lo hemos fiscalizado a esas empresas, lo hemos denunciado anteriormente a esas empresas. Tienes el documento de la Contraloría que dice claro. lo que tiene que devolver esa empresa. ¿Qué más podemos pedir? ¿Pero qué Pedro? podemos hacer nosotros como prensa, como sociedad civil, no, no te como digo, dirigente? No, no te digo si, que vamos si a está hacer... En mano, está en manos de las autoridades, de los, de, de los 15 regidores. Pero tú tienes que... Hay 15 pero, regidores pero que, 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 que también tú, han salido elegidos con el alcalde de San Martín de Porres. Tienes, tú tienes que ponerte a pensar, Pedro, que ya nuestra labor de fiscalizador y todo lo hemos dado. Son ellos, como tú dices. Pero, y si no lo hacen, ¿por qué crees tú que no lo hagan? Si no, si yo fuera regidor, o tú fuera regidor, Pacheco, pongo ese caso, si hay contratos millonarios que están mal, o el servicio es pésimo, si nosotros no salimos a fiscalizar, sí. es porque ya nos arreglaron, pues. Tú lo has dicho. Ya nos arreglaron. Porque no hay otra razón. Claro, ya nos arreglaron, porque ya... Ya no soy representante del pueblo. O, o, o ya... vamos a esperar lo que decía un regidor en, claro. en, en las redes sociales. Decía, pero yo no tengo ningún documento. Tráeme los documentos que digan eso. Mejor dicho, yo voy a trabajar por él. Es que la plata ah, manda. Pues. O se quiso hacer el ciego. La plata manda, presión pues, Pacheco. Entonces, la plata por manda. Eso mismo te digo, la corrupción pero, manda. Entonces, ¿cómo? Por eso te digo, ya, ya preguntarnos eso es de más mientras no se no se cambie todo eso ¿qué tiene que pasar Martín de Porre para salvarnos de esta situación esta pesadilla? fusilarlos a todos los corruptos pero eso sería salir del pacto de San José de Costa Rica pues pero, como lo como lo está haciendo Bukele en El Salvador pero tendríamos que hacer algo así para empezar. pero ni Bukele lo está haciendo porque Bukele está chocando con las pandillas de abajo pero no lo está haciendo con lo con, lo, con la gente de arriba con lo de cuello y corbata, que se lleva más plata que lo de abajo. Por eso te digo, Pedro, mira todo lo que está pasando. Entonces, si no hay un cambio radical de todo, es la población la única que tiene que... Eso, eso de que los vecinos, los dirigentes salgan acá, ay, que mira, que ese está hablando así, que sale, que, sea, que vendido, que sola... traído, que te vengan a decir lo que quieren esto... Son gente oportunista que están interesados o tienen algún o, interés como dice que están el, recibiendo ahí. Como dice el dicho no popular, solamente el pueblo salva al pueblo. No hay otra. O sea, ya ni, ni, ni confianza en muchos dirigentes porque solamente lo, eh, a veces cuestionan, critican para poder recibir algo a cambio, prebendas. Y hay otros dirigentes que... Por, por temor a la autoridad, mira, por, por una obra, mira, por una obra mira, que, que le van a hacer, Pedro, se quedan callados. Sin, sin ir muy lejos, sin ir muy lejos. Todas las obras, incluso hablando acá de, de esta última obra que, que ha hecho el gobierno central, ¿eh? no lo ha hecho la municipalidad, ¿ya? que fue gestionada como debe ser por los vecinos, por, por la, con el aval de la municipalidad y todo, que se hizo tan tamayo, uh -huh. ¿ya? pero el dinero fue por la, el gobierno central. Claro. Entonces, ¿cómo un último alcalde viene y va a inaugurar? ¿A quién le está uh -huh. engañando? <ríe> claro. ¿Y los dirigentes que se prestan? Bueno, pues... Hay muchas personas que han perdido la conciencia, como luego repetí. Y así, ¿no? muchas losas deportivas, muchos parques, donde ya existió parques, Pepe Pedro. 
Bueno, señor Pacheco, así cortamos ya. Cortamos porque el ejército va a salir ya. Muy agradecido y va bien con cuidado porque el ejército te va no, a No, el ejército el... ya va a salir. Va a estar en, la, en, la, en lugares principales, en, la, en las pero, avenidas. Pero ¿cuándo, ¿Cuándo se dio el estado de emergencia y recién va a salir el ejército? Recién va a salir. Es que no hay soldados, pues. En, en, en los cuarteles ya no hay soldados como antes. Ah, como es que no, no, no es obligatorio el servicio. Es que no les pagan también, pues. Este, no son, no les pagan su... No es que no le paguen. No pues. les paguen su... Es que no le pagan como si fuera un trabajo. No es que no Ese le es pague. un servicio. No, no es que no le pague. El problema es que el militar no se quiere ganar ya un juicio. Porque él va a tener que correr con todos sus hechos. ¿O qué ha pasado? ¿Qué dijo este, Dina Duarte cuando los del ejército recibieron órdenes de sus superiores y han matado más de 70 campesinos? Que ella no había dado la orden. Ya. Y que ¿Y solamente los, 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 ellos tomaron la decisión de disparar, o sea, los, los militares. Entonces, y hay una controversia, hay una contradicción ahí entre ¿Y a, y un, ahora el mando militar se, se repita de nuevo? y el ejecutivo. Claro, porque acá, si, 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 si verdaderamente las la bandas organizadas aquí en Lima tuvieran organizadas, esto prácticamente sería ya otra cosa. Camboya, ¿no? Sería ya otra situación. Pero no, no es así, Pepero, no es así. Acá se está perjudicando a los negocios, a los pequeños negocios, a los estos, porque... Si, si tú me ves, incluso, esta es una crítica para la policía. Porque la policía dice, hemos capturado tal, 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 tantas personas. Mm. Pero ¿de dónde lo ha capturado? Del micro. Requisitoriado. Mm. Nada más. Ya lo tiene ya pero de la calle, Pero de la calle... No... ¿Qué banda ha chapado? Mm. ¿Cómo vas a ir tú así esto? Si tú conoces la guarida de todos los delincuentes. Claro. Bueno, ahora terminamos, señor Pacheco, y nos vas a rumbear a la victoria. A Cochinola te invitaré, pe. Uy, sería... De repente también por ahí tengo un beso que me dé una... <risa> una cochinola. No, una cochinela no tampoco, pe. <risa> <risa> Terminamos con alegría porque la vida es alegría, señor Pacheco. Claro, hay que Tampoco alegrarlo. no es también ya no, no, molestarse. No, no. Los políticos tienen que dialogar, tienen que no. debatir. Me gustaría de repente que usted pueda tener una, una conversa con el alcalde. Algún momento, ¿no? No, yo no soy político, Pedro. Yo soy un dirigente más y siempre voy a estar ahí. Eh, en la, este, en la vida política del esto, eso para otras personas. Yo no, no Pero, tengo ningún interés tampoco en esto. Sino que tiene que lo que tiene que ser correcto, tiene que ser correcto, Pedro. Claro, pero también es bueno desde la sociedad civil dar propuestas. No, conversar. Sí, podemos con, dar con, propuestas, con pero. Pero también pero dependemos que, de la disposición de ellos. Pero, ellos que, no tiene, pero si Pedro. Ellos tienen mira, que buscar tan, a, la, a la población. Tan, Tantas este, en las redes sociales, tantos vecinos, tantos dirigentes que están pidiendo este, presentar un plan de desarrollo para el distrito y a ninguno los escuchan. Ah, ya pasó, sí, sí, y sí, ya sí, pasó sí. un año sí, sí, y no los escuchan ninguno. No, Entonces, ¿qué voluntad pueda tener? En o sea, no, no, el, 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 vemos que esta gestión no hace partícipe a la población, a los dirigentes, para ver la política de Estado. O sea, la, la política del, del municipio. Tío? No le dice, no, no les pregunta. No hay claro, no les pregunta, señores. Sé que vamos a, hacer un, Entonces, vamos a seguir con la empresa Repersa. Vamos a seguir con esta Ha venido cosas. con engaños y engaños y engaños, mentiras y mentiras y mentiras, nada más, Pedro. Bueno, la demagogia. Entonces, eh, la falsa promesa. La, la clásica de todos los alcaldes que han pasado. Hemos tenido muchos presidentes también así de esa. La clásica, Pedro. Catadura, ¿no? Moral también. Entonces, yo digo acá. A, a, lo, a los candidatos, a los ex candidatos de acá de San Martín, a los dirigentes vecinales de acá de San Martín, ¿qué hacen criticando al gobierno central si acá en su distrito no han podido pero ni cambiar nada? Mm. Mejor bueno, dicho, no todo, depende todo de allá. Bueno, hasta luego, señor Pacheco. Nos hasta vemos luego, entonces en la victoria. Muchísimas gracias. Nos veremos en Cochinola.